वेलकम बैक डी स्टूडेंट आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे तो डी स्टूडेंट आज हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के कुछ एम देखने वाले हैं तो उसमें आज हम चैप्टर कवर करने वाले हैं हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग हॉस्पिटल में किस तरीके से ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग होता है क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सारा इसमें आज हम कवर करने वाले है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए पहला कोई एम है हमारा वाई द हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट शुल्ड हैव इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्यों हॉस्पिटल या फिर किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट को उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रहती है क्यों रहती है क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन की वजह से या फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग की वजह से या फिर डिले इन द सप्लाई की वजह से या फिर ऑल ऑफ दिस तो किसी भी हॉस्पिटल को या फिर इंस्टीट्यूट को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि वह क्वालिटी ऑफ मेडिसिन पर भी भर दे सके उसके बाद अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग जब कई बार ड्रग नहीं आती या फिर डिले द सप्लाई किसी मैन्युफैक्चरर के पास से जो ड्रग लेते हैं हॉस्पिटल उनके पास जो आ... प्रोडक्ट रहता है वो अगर डिले हो जाता है उसकी वजह से हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो सकती है इसीलिए हॉस्पिटल या फिर इंस्टीट्यूट को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है मतलब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर टू व्हाई देयर इज़ अ डिले इन द सप्लाई सप्लाई में डिले क्यों हो जाता है पहला ऑप्शन है परचेज फ्रॉम द आउटसाइड द इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड सम टाइम टू कम्प्लीट द प्रोकरमेंट फॉर्मेलिटीज देन उसके बाद लेस मार्जिन ऑफ प्रॉफिट उसके बाद क्वान्टिटी ऑफ द ऑर्डर इज मोअर और लेस ऑल ऑफ दिस तो क्या हो सकता है डिले क्यों होता है किसी भी सप्लाई के लिए तो किसी भी सप्लाई के लिए डिले इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑप्शन ए इज करेक्ट परचेसेस फ्रॉम द आउटसाइड द इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड द सम टाइम टू कंप्लीट द प्रोकरमेंट फॉर्मेलिटीज अगर कोई इंस्टीट्यूट या फिर हॉस्पिटल जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है वो अगर बाहर से परचेस करते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो उन्हें जो है वो डिले हो जाता है सप्लाई में क्यों क्योंकि जो बाहर से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज रहती है वो पूरे करने के लिए डिले हो जाता है देन क्वेश्चन नंबर थ्री इवोल्यूशन ऑफ द मेडिसिन इज कम अंडर जो इवोल्यूशन है मेडिसिन का वो कम्स अंडर किसके अंडर आता है रेफरेंस ऑफ द पास्ट के अंदर हिस्ट्री ऑफ द जजमेंटल के अंदर कैजुअल मोड के अंदर या फिर ऑल ऑफ दिस तो इवोल्यूशन ऑफ एन मेडिसिन कम्स अंडर द कैजुअल मोड ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देन वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्व टू जो वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी अगर टोटल की जाए तो वह कितना आएगा वह आएगा टोटल कॉस्ट मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव एस्टिमेशन ऑफ एंड डिमांड कैन बी डिटरमाइन बाय विच मेथड जो एस्टिमेशन है डिमांड का वो डिटरमाइन किया जाता है कौन से मेथड द्वारा रेफरेंस बाय पास्ट के द्वारा या फिर हिस्ट्री जजमेंटल के द्वारा या फिर कैजुअल मोड के द्वारा या फिर ऑल ऑफ दिस तो इस्टिमेशन ऑफ एंड डिमांड कैन बी डिटरमाइन बाय रेफरेंस बाय द पास्ट हिस्ट्री जजमेंटल एंड कैजुअल मॉडल मतलब सारे के सारे मेथड से जो है एस्टिमेशन ऑफ द डिमांड क्या किया जाता है डिटरमाइन किया जाता है देन क्वेश्चन नंबर सिक्स वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है सैलरीज आती है मार्केटिंग एक्सपेंसेस आते हैं वेजेस आते हैं डिप्रेशिएशन वैल्यू ऑफ द मशीन आती है तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स वेजेस ऑप्शन सी देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन यूटिलिटी एक्सपेंसेस कम्स अंडर जो यूटिलिटी के एक्सपेंसेस है वो किसके अंडर आते हैं वेरिएबल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट के अंदर रिटेल कॉस्ट के अंदर या फिर नन ऑफ दिस तो किसके अंडर आते हैं जो यूटिलिटी एक्सपेंसेस रहते हैं यूटिलिटी एक्सपेंसेस कम्स अंडर द वेरिएबल कॉस्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर एट टेस्टिंग चार्जेस आर गिवन बाय जो टेस्टिंग चार्जेस रहते हैं वो कौन गिवन बाय क्वालिटी अश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर मार्केटिंग तो कौन देता है टेस्टिंग चार्जेस तो टेस्टिंग चार्जेस आर गिवन बाय द क्वालिटी कंट्रोल देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन द फॉर्मूला ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट पर यूनिट इज तो उसे क्या कहा जाता है फॉर्मूला क्या है कॉस्ट पर यूनिट का कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या हो सकता है टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एन यूनिट्स पैक्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी यह आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि कॉस्ट पर यूनिट किसे कहा जाता है उसके बाद वाई द हॉस्पिटल शुल्ड हैव इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हॉस्पिटल को उनकी 
खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्यों रहती है वहाँ पर हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट रहा था या फिर हॉस्पिटल है पहला ऑप्शन है फॉर द क्वालिटी मेडिसिन क्वालिटी मेडिसिन के क्वालिटी की वजह से या फिर प्रिवेंट अन अवेलेबिलिटी ऑफ के ड्रग की वजह से या फिर प्रिवेंट द डिले इन सप्लाई की वजह से या फिर ऑल ऑफ दिस तो वो वो क्वेश्चन और यह क्वेश्चन सेम ही है लेकिन उसमें हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट कहा गया था इसमें सिर्फ हॉस्पिटल है इसलिए यह कन्फ्यूज आप हो सकते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर सारे के सारे द्वारा दो जो है वो हॉस्पिटल को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर इलेवन कॉज ऑफ डिले इन सप्लाई इज जो डिले इन सप्लाई होता है उसका कॉज क्या रहता है ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है तो इस क्वेश्चन का आंसर है परचेज फ्रॉम द आउटसाइड इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड द सम टाइम टू कंप्लीट द प्रोकॉर्मेंट फॉर्मेलिटीज देन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ हॉस्पिटल हॉस्पिटल के इकोनॉमी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं पहला है मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या फिर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट या फिर ऑल ऑफ दिस तो फैक्टर अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ हॉस्पिटल आर ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर थर्टी विच कॉस्ट इंक्लूड बोथ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इन इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन से कॉस्ट में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट रहती है प्रोकॉर्मेंट कॉस्ट में ऑपरेटिंग कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट में या फिर फिक्स कॉस्ट में तो कौन से कॉस्ट में जो है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट रहती है वो रहती है ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच फैक्टर्स गवर्नस द इकोनॉमिकल कंसिडरेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ड्रग ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि गवर्न किया जाता है इकोनॉमिकल कंसिडरेशन ड्यूरिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ड्रग क्वालिटी क्वांटिटी कॉस्ट एंड सर्वाइवल या फिर ऑल ऑफ दिस तो कौन से फैक्टर है तो वो है ऑल ऑफ दिस मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इकोनॉमिकल फैक्टर गवर्नस द इकोनॉमिकल कंसिडरेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग आर क्वालिटी क्वांटिटी एंड द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज देन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देयर मस्ट बी द स्ट्रिक कंट्रोल ऑन किस पे स्ट्रिक कंट्रोल कंट्रोल होना चाहिए डिमांड पे कॉस्ट पे या फिर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे या फिर क्वांटिटी तो देयर मस्ट बी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पर्सनल रिक्वायरमेंट विल कम्स अंडर पर्सनल रिक्वायरमेंट जो होती है वो किसके अंडर आती है परचेस कंट्रोल के अंदर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कंट्रोल के अंदर या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल के अंदर या फिर पैकेजिंग कंट्रोल के अंदर तो पर्सनल रिक्वायरमेंट विल कम्स अंडर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल के अंदर मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी द पर्स परचेस टाइम डिसीजन इज कम्स अंडर परचेस टाइम डिसीजन कम्स अंडर किसके अंडर आता है परचेस ऑफ द रॉ मटेरियल के या फिर क्वालिटी कंट्रोल के या फिर क्वालिटी अश्योरेंस के या फिर पैकिंग कंट्रोल के अंडर आता है तो परचेस टाइम डिसीजन कम्स अंडर द किसके अंडर आता है वह आता है परचेस ऑफ द रॉ मटेरियल के अंदर देन क्वेश्चन नंबर एटीन वाट आर द मेथड्स फॉर द इस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ ड्रग डिमांड ऑफ ड्रग इस्टिमेट करने के लिए कौन सी मेथड रहती है पास्ट एक्सपीरियंस वाली मेथड रहती है या फिर जजमेंटल रहती है कैजुअल मेथड रहती है या फिर ऑल ऑफ दिस तो कौन सी रहती है ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 90 Who will give an opinion about the requirement of a drug in hospital? तो कौन opinion दे सकता है कि hospital में drug की ज़रूरत है Clinical and pharmacy या फिर staff staff nursing nursing staff या फिर patient staff या फिर none of this. तो कौन दे सकता है वहाँ पर opinion about the requirement of a drug in hospital? तो clinical and pharmacy जो है वो opinion दे सकती है requirement of drug in hospital. Then question number ट्वेंटी and the last question is processing cost. इंक्लूड प्रोसेसिंग कॉस्ट किस में आता है बिल्डिंग कॉस्ट में मशीन एंड फर्नीचर कॉस्ट में या फिर लेबर कॉस्ट में या फिर ऑल ऑफ दिस तो प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है वो ऑल ऑफ दिस में आता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए वीडियो को लाइक करते रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दीडियो टिल एंड